ะพูดถึงคืออนุพันธ์ระบุยิทธทางความหมายเนี่ยสิ่งที่เขาจะหาก็คือว่าสมมุติว่าเป็นกราฟแบบ Z เท่ากับ f x y อ่ะจะเป็นผิวเงี้ยพอเป็นผิวมาเขาอยากได้ว่ามีทิศทางมาทิศทางหนึ่งทิศทาง u เนี่ยแล้วความชันนะทิศทางนั้นน่ะของกราฟเนี้ยคืออะไรให้ดูรูปหน่อยอนุพันธ์ระบุทิศทางเป็น directional derivative ลักษณะมันหน้าตาเนี่ยปุ๊บปุ๊บสมมุตินี่คือกราฟ3มิติแกน x แกน y แกน z คุณมีพื้นผิวอยู่พื้นผิวหนึ่งสมมติพื้นผิวหนึ่งพื้นผิวตัวนี้คือ z เท่ากับ f x y เป็นผิวเลยนะเป็นผิวว่าไปใจคือเขาแบบทำนี้ปุ๊บว่าผมมีเวกเตอร์มาเวกเตอร์หนึ่งเนี่ยปุ๊บเวกเตอร์ u u เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใช่ไหมถามว่า u ตัวนี้ทำมุมกับแกน x เท่าไหร่คุณก็ต้องสร้างเส้นแกน x ที่มันขนาดมันนะสร้างขนาดมันขนาดไปนี่ดูครับตายิ่งเอียงอยู่เออสมมุติว่าทำมุมกับแกน x เนี่ยถ้าคุณยกเวกเตอร์เนี้ยมาแปะวะเนี่ยมันทำมุมกับแกน x ออกฝาเออณนะจุดตรงนี้ไอเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมาเนี่ยถ้าผมยกมันขึ้นมานะปุ๊บณนะเส้นเนี้ยเส้นรอยเนี้ยยกมันขึ้นมาผิวถามว่าความชันที่มันสัมผัสเนี่ยเนี่ยสมมติผมยกขึ้นมาปุ๊บนี่คือเส้นที่ผมมีผิวมีผิวอยู่ปุ๊บแล้วยูตัวนี้มันเป็นอยู่บนพื้นลาบแล้วยกขึ้นมาเนี่ยแล้วความชันที่สัมผัสเส้นเนี้ยตามทิศทางเนี่ยคืออะไรหลักการมีแค่นั้นเนี่ยมีผิวไหมนี่อยู่ลากนี่คือลักษณะของมันคือความชันนะตามเวกเตอร์ยูเลยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เราต้องมารู้จักก่อนสัญลักษณ์ก็จะเขียนเนี่ยดูเวกเตอร์ตามที่ยูนะของ f x y ตัวนี้นี่ตามยูเดเรกชันผมเขียนเป็นนี่ตามที่ทางตามยูหรือคุณจะเขียนเป็น f พาร์ม x y แล้วก็มีเวกเตอร์ u มั้งหลังเลยปุ๊บเออยี่ห้อเนี่ยเปิดส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยจะใช้ตัวนี้มากกว่าผมก็กำหนดให้ก่อน u เท่ากับนี่เออ u 1 i บวก u 2 j u 1 u 2มันสเกลาร์อยู่แล้วนะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเป็นเวกเตอร์หรือยูนิตเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนิยามมันเริ่มง,ง่ายๆเลยว่าเดเรกชันเนี่ยอนุพันธ์ระบุทิศทางของเนี่ยตัวเนี้ย x y เนี่ยคือลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h u 1 x จะไปตาม u 1แล้วก็ y บวก h u 2จะไปตามทิศ u 2ก็คือเวกเตอร์มันนั่นแหละลบกับ f x y ส่วนด้วย h นี่คืออนุพันธ์ระบุทิศทางตามนี้เลยปุ๊บปุ๊บเราถ้าเราใช้คิดแบบว่าสูตรของเออที่เราเรียนมาก่อนหนะ้าเรื่องการเชิงเส้นเนี่ยผลต่างเนี่ยผลต่างอนุพัฒน์พวกนั้นเนี่ยเออเราเรียนมานะผมจะขอสรุปย่อไปเลยนะว่าอนุพันธ์ระบุทิศทางตามเวกเตอร์ u เนี่ยของ x y เนี่ยมันเกิดจากผมเอา u 1คูณกับ f x คือดิฟเทียบ x บวกกับ u 2ของ f ดิฟเทียบ y หลักการมีแค่นี้ก็ทีนี้มันจะเป็นในลักษณะนี้นะอันนี้คือผมมองในมุมว่าเขากำหนดยูนิตเวกเตอร์มาเนี่ยเป็นคอมโพเนนต์ของ x กับ y หรือ i กับ j เนี่ยแหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่บางครั้ง u ของคุณเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้า u เท่ากับอะไรนะเวกเตอร์ u จะเป็นทำมุมนี้นะก็เป็น cos อัลฟา i บวกกับ sin อัลฟา j ก็คือถ้าผมมองเป็นแกน x กับแกน y ปกตินะเออเรามีเวกเตอร์ u ปุ๊บเนี่ยเวกเตอร์ u อันนี้คือมุมอัลฟาที่ว่าที่บอกทำแกน x สัตว์เนี่ยเหมือนคุณแตกแรงอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้มันคือ u 1ถ้าพูดอะ่ะอันนี้มันคือ u 2คอมโพเนนต์มันนะ
มันก็คือคอสอัลฟาเนี่ยกับไซน์อัลฟาก็ก็ได้ไปอีกตัวหนึ่งอนุพันธ์ระบุทิศทางตามเวอร์เตอร์ยูเนี่ยของ x y เท่ากับก็เปลี่ยนยูหนึ่งก็เป็นคอสอัลฟาละกับ f x x y บวกกับไซน์อัลฟากับ f x f y ยึดเทียบ y นะ f ตัวเล็กเลยเขียนออกจบแล้วอันนี้ก็ได้ไปอีกตัวลักษณะของมันเดี๋ยวดูโจทย์ดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งนะกำหนดฟังก์ชัน f x y เนี่ยเท่ากับ9ลบ9 x กำลัง2ลบ y กำลัง2จงหาอนุพันธ์ระบุทิศทางออของ f x y เนี่ยของ u ตามทิศทาง u เลยนะเมื่อ u ทำมุมกับ n x พายส่วน6เรเดียสที่จุด1 1อ่าหลักการมันก็คือว่า <coughs> คุณต้องหามาก่อนว่าจากไอตัวเรื่องบ u เนี่ยออของ f x y เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากออ u 1เนาะ f x ผมเขียนย่อๆไปเลยนะ u 2 f y ผมก็แค่หาว่า f x เท่าไหร่ก่อนยิบเทียบ x มองก็ตอบแล้วเนี่ยปุ๊บมันต้องไปดูนู่นนี่แหละปุ๊บ0ูนย์ได้ลบอะไรลบ18 x f y ยิบเทียบ y มา f x y เท่าไหร่0ูนย์ลบ2 y แล้วเวกเตอร์ u เนี่ยเราจะหายังไง u ก็บอกทำมุมกับแกน x แต่มันต้องเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยอยู่แล้วนะผมว่าแกน x กับแกน y ปกติมันทำมุมภายส่วน6 3สองศาว่างั้นเถอะเนี่ยอยู่เวกเตอร์หนึ่งหน่วยผมก็สามารถมองมาแล้วว่า u เนี่ยของเราก็คืออะไร cos พายส่วนบวกไบวก s i n พายส่วนบวก j แค่นี้กับแกน x เสร็จกันนี้ก็เป็นเวกเตอร์เราคืออะไรเอ่อ cos ก็รูทสามส่วนสองเนาะ i บวก s i n ก็หนึ่งส่วนสองเนี่ย j โอเคผมหามาเสร็จแล้วมันจะเป็นอนุพันธ์ตามเวกเตอร์ u เนี่ยได้ยังไงอนุพันธ์ระบุทิศทางตามเวกเตอร์ u เนี่ยของ f x y ปกติไปก่อนเนาะก็จะเอา f x ตัวนี้ลบ18 x เสร็จคูณกับอะไรรูทสามส่วนสองกับ u หนึ่งบวกกับลบ2 y เนี่ยคูณกับอะไร u สองก็หนึ่งส่วนสองคุณจะเขียนสับกันก็ได้นะคุณจะเขียนในอันนี้ก่อนแล้วคูณอันนี้ก็ได้เขียนรูทสามส่วนสองก่อนนะแล้วคูณกับสิบลบสิบแปดเอ็กก็แล้วแต่มันเหมือนกันตัวทั่วไปคืออะไรปั๊บตัดเลขไปก่อนเนี่ยได้เก้าแป๊บแป๊บได้หนึ่งสิ่งที่ได้ตัวนี้คือลบเก้ารูสามเอ็กแปะนะลบอีกไว้เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ระบุทิศทางตามเวกเตอร์ u เนี่ยที่จุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าแค่ใส่ค่า x กับ y ไปมันจะความชันนะจุดนี้ตามเส้น u เนี่ยคืออะไรคือลบเก้าลบสามลบหนึ่งเสร็จละนี่คือความชันเป็นลบมันก็ตามมุมของมันนะตามทิศทางเหมือนที่อธิบายไปแล้ว u คือทำมุมอย่างนี้กับแกน x จริงนี่คือความชันที่อยู่เหนือ u ขึ้นมาจบตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวดูตัวอย่างที่สองที่2นะผมกำหนดฟังก์ชัน f x y เหมือนเดิมเป็น x กำลัง2บวก4 y กำลัง2เนี่ยลบ2 x แล้วจงหาเวกเตอร์สันนิษฐานเนี่ยระบุทิศทางตาม u ตามเวกเตอร์หน่วย u โดยเมื่อ u เนี่ยทำมุมกับ x พายส่วน4 r a d i a n c ที่จุด2 1เหมือนเดิมผมก็แค่หาว่า f ดิบเทียบ x เท่าไหร่เขียนย่อมเลย2 x ลบ2อ่ะอันนี้ศูนย์ดิฟเทียบ y เท่าไหร่ก็แปด y ได้ตัวเดียวเลยเสร็จแล้วทีนี้ผมอยากได้เวกเตอร์ u ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วในเมื่อรู้แล้วก็เขียนเลย cos เจ็พายส่วนสี่พายส่วนสี่ไอบวกไซน์พายส่วนสี่ j ซึ่งมาได้คืออะไรรูทสองส่วนสองไอบวกรูทสองส่วนสอง j 
ืออะไรต่อก็เวกเตอร์อะดิเรกชันเวกเตอร์คืออะไร u ของ f x y นะตามตัว u นี่นะผมก็เอาเขียนตัวหน้าเลยอะรูทสองส่วนสองเนี่ยคูณกับ2 x ลบ2บวกกับรูทสองส่วนสองเหมือนกันคูณกับ8 y อันนี้ไม่งงเลยก็แค่เอาคอมโพเนนต์มันอะเหมือนมามาดอทกันด้วยซ้ำเนี่ยกับชุดเนี้ยกับชุดเนี้ยก็ตัดเลขนิดนึง2เนี่ยมันไล่เข้าไปหารได้เนี่ยรูทสเขียนเหมือนเดิมไอ้สตัวเนี้ยมันไล่เข้าไปตัดข้างในหมดเลยได้ x ลบหบวกอันนี้ตัดอะไรสี่เนาะตัดแตะแตะสี่รูทสองวแค่นี้แต่เขาต้องการที่ไหนอ่ะจุดสองหนึ่งเอาเลขสองใส่กันไปรูทสองกับเอาเลขหนึ่งใส่กันไปก็เหมือนเดิมสี่รูทสองคูณหนึ่งอันนี้เหลือรูทสองนะบวกสี่รูทสองมันก็เลยกลายเป็นห้าจะได้ไหมไม่ยาก